，真的是我一百九十八能吃到的这个烧鸟自助自制吗？这该死的仪式感！最近来了这么多酱烤的啊，就问你馋不馋？这种品质类条居然是不现吃的，吃起来非常 juicy， 满口爆汁，真的还可以。这个越南的黑土虾，这个虾的品质真的到位。这个活虾现烤的鳗鱼真的和那种半成品鳗鱼完全不一样，它会保留那一股 Q 弹的口感。大家好，这里张宇飞不是张宇飞。去年的冬天的时候，我们吃了一个三百五十八一位的烧鸟自助，那次吃完以后感觉有点意犹未尽。最近被我找到一个一百九十八一位的烧鸟自助，而且菜品比我们上次吃的还要炸裂。那我们今天不得去简简单单的吃一点？今天我们的目标就是吃回本，到时候你们帮我算一算啊，看看我今天这一顿有没有回本，好不好？到了，哦。进店前我给你拍个东西还蛮好的，我觉得。你看他会把食材给你公布出来，都是来自你哪里的，<笑>太棒了吧！我提前看了一些，他这个菜单还是蛮炸裂的，他是一百九十八一位，小菜也蛮多的，黄金鸡小腿、稀有仅剩午餐，那必须来两串，这个菜太搞笑了吧？他就叫做月见鸡肉棒，鸡横膈膜。鸡凤尾，鸡凤尾你们知道吗？就是鸡屁股最好吃，鸡生蚝。然后他们店我觉得最炸裂的是还有牛肋条也是可以不限量的，还有黑胡虾，黑胡虾也是不限量的。我来点凤梨解解腻。然后因为今天开车了，我们就不喝啤酒了，我们喝一杯冰美式。四十多个点哈，我觉得今天够回本了，你们觉不觉得？我们看。就是我刚才点的，真的是我一百九十八能吃到的这个双条自助品质吗？然后你们猜下今天带哪个儿子好不好？今天带了，今天带了小紫，有没有猜对的小伙伴？猜对了，待会儿请你吃两串。这该死的上菜仪式感，家人们！哇哦，其实有一部分我的菜已经到了，先喝点冰美式，好吧？这一提一个。舒服了，我的横膈膜还有我的鸡生蚝都已经上了，先简简单单吃一下吧。先吃下鸡生蚝。哎，你们说它为什么叫鸡生蚝呢？是它长得像生蚝吗？还是因为这块肉比较稀缺、啊？是像鸡腿肉，那吃起来好香。但是这个刺猬粉，最近感觉越来越能吃辣了，水多放一点。嗯，感觉撒这个粉更加好吃了。嗯，它这个鸡生蚝就像外皮烤的非常酥脆的鸡腿肉一样，好吃的。横膈膜，盐烤的，都是比较纯粹的味道。看着没什么味道，但实际吃起来有股淡淡酱香味，非常有嚼劲。我发现啊，好像什么动物的横膈膜都还挺好吃的，像牛的横膈膜，哇，酱烤巨好吃。这个鸡的横膈膜，都烤的也好吃。这个横膈膜它的特殊点就在它的口感。属于既是皮又是肉的感觉。先把这个芝士鸡肉串给吃了，嗯，还是非常柔软，表面的话包裹着一片芝士。看看我今天能不能把这个竹签筒给装满，好不好？奶香十足的肉，让你来吃，你觉得你可以吃多少串？你看，我一进点了五串，这个虾的品质怎么样？真的还可以。这个越南的黑虎虾，知名剥虾手张某重出江湖，为你们剥虾，好不好？全都剥出来了，一口闷怎么样？不瞒你们说，这个虾它吃起来是甜的，这个虾的品质真的到位。搞得我好想再吃五只啊！突然吃完了，再吃点我的小菜。我点了两个小菜，一个是藤椒水平，这个是鸡丝。我这边离那个猪三口近，直接自己拿就好了。一次性来了这么多酱烤的啊，就问你馋不馋？左边是鸡肝，右边是和牛肋条。我要先吃肋条，这种品质肋条居然是不现吃的，非常符合我的胃口，甜口的，酱烤，吃起来非常 juicy， 满口爆汁。这个和牛肋条真的可以、啊，感觉这个和牛肋条吃个十根估计也回本了。我之前吃我很喜欢这一家烧鸟店，它这样一串就得要三十。鸡肝，不晕体，感觉最近熬夜的话，肝不是特别好，吃点肝补点肝。粉粉的，入口轻轻抿一下就化掉了，他们动作快起来了，我的嘴巴已经跟不上他们做的速度了。这个鸡皮。很酥脆
就是在吃那种红薯干的感觉。你们最喜欢吃的烧鸟部位是哪个？我建议很多人跟我一样喜欢吃鸡皮，是不是？试着打个一。果然我们是好朋友。这的话是黄金鸡小腿。完全是跟这个黄金鸡爪的味道的话，就会比较质朴。是用踹出说你吃的腻了，就吃点菠萝。不知道是之前谁说的，他说烤菠萝吃起来更甜。但在我的印象中，我每次吃烤菠萝感觉格外酸。这菠萝吃甜的，哇，这菠萝好好吃。我一圈就油放多了。冷知识，在你吃菠萝的时候，菠萝也在吃你。这个菠萝超级腻，一定要点。快点忘记我是我最喜欢的东西——凤尾七里香，你们知道吗？它有太多名字了，在大陆的话就叫凤尾，在台湾叫七里香。给涂点辣椒粉，满口爆香，没有那种肥肉的油腻感，但却有那种肥肉的油香味，吃起来非常酥脆。I like。接着我们就吃这个提灯了，感觉这两年这个提灯其实还蛮火的，但其实我并不是特别能 get 到好吃在哪里。其实大家好像对提灯会比较感兴趣，细细品尝。其实我感觉这个提灯吃起来味道是一个生的鸡蛋黄配着一小块肉，没吃过的人可以尝试一下，就图个新鲜。但你要说它特别好吃，其实我个人觉得也没有特别好吃，绝对没有我的凤尾香。凤尾才是 Y Y D S。其实我点了两个提灯，还有给你们吃的。说出来你可能不信，电视里居然在放那种一群裸男的那种电视，哦、我们看嘛。是裸男吧？啊，没，我没骗你们。我知道你们不差这点流量的钱，但是差不多了，好吧？大家回去自己看。你自己自己没手机啊？就是金葱鸡腿，我每次吃烧鸟必点的一个菜，因为我特别喜欢这个大葱和鸡肉一起吃。这个金葱就是刚烤有点烫，烫到我的上巴了。不瞒你们说，我感觉近段时间看视频的自己，真的跟几年前自己不太一样了，感觉确实长大了。就是我感觉前几年我还有那种大学刚毕业，就感觉自己还是学生那种感觉，但这两年，尤其今年我这种感觉比较强烈，就感觉我不再是学生了，我感觉变沧桑了。以前可能是邻家弟弟，现在感觉变邻家哥哥了，有没有？就感觉身上多了一点责任感和担当，真的有一种当爹的沧桑感，真的。总感觉还是非常享受以前还是学生那种感觉。你们在看我视频的，估计还有很多人还在读书，对不对？好真实哦，读书的时候真的是这辈子最快乐的时候，真的。想必过来的人都跟我一样吧，非常怀念读书的时候。鸡心也来啦，吃鸡心补鸡心，我、哦、还要吃了一下来。这个鸡心那边表面真的非常的嫩，非常 Q 弹，像婴儿肌肤一样。我真的没有吃过小孩，只是我我个人猜测它是那种味道。你们听我狡辩，呸！你们真的听我解释，胸口油也好了。哇，看着好诱人啊这个，哇，这能不好吃？中午了，别忍了，给自己点份好吃的吧，家人们。这个配饭出现了，哇，你每次咀嚼都能感觉到里面那个汁水出来，就那个油油，香得很。很难想象这居然是我自助餐能吃到的品质。啊，就是感觉太甜了，吃多了会有点腻。喝点冰美式解解腻。这话是烤鳗鱼，你敢信？它是当天现杀的。它跟那种腌入味的鳗鱼真的味道不一样。这个活杀现烤的鳗鱼真的跟那种半成品鳗鱼完全不一样，它会保留那一股 Q 弹的口感，外加它油脂。非常的丰富且漂亮。不瞒你们说，这是我第一次吃火烤鳗鱼，以前都是吃那种一整条的半成品，那种也好吃。但今天吃到这种火烤鳗鱼，真的跟半成品不一样，非常新鲜的味道，真的好吃的。还有菜，我比较期待的是我个人比较喜欢吃的这个五花肉卷葱。所以说五花肉卷这么多葱，哇，顺得我心。真的过瘾！你看我今天吃多少，不算这些铁尖子啊。今天光我吃的木星，你看就有这么多。我替你们数一下吧，吧，快三十根了。老外加上刚才吃这些铁尖子，加起来快四十串左右了，家人们。
我觉得我今天试这些应该差不多是回本了，你们觉不觉得？试一下，我打算再休息一会儿，毕竟难得来吃一次，然后带我再看看自己想吃什么，吃一点。然后本期视频就给大家带到这。如果说大家看得开心，不要忘了给小礼物关注还有点赞。然后我们下期视频再见，拜拜。